കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സബ്ഷെൽസ് എങ്ങനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാനും അതൊക്കെ പഠിച്ചു അതേ കണക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു സോഡിയം നമ്മൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ രീതിയിൽ എഴുതും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോഡിയത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ റയർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ ടെൻ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പൊ സോഡിയത്തിന് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിയോണിന്റെ നിയോൺ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് നിയോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താ ഇതിലുള്ള സോഡിയത്തിൽ ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ അതേ നെക്സ്റ്റ് അതേ കണക്കെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടാസ്യത്തിന് മുമ്പുള്ള റയർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണെന്ന് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാസിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർഗൺ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ആർഗൺ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ ഉള്ള ഫോർ എസ് വൺ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻസിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ക്രോമിയം സി ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റല്ല ഇത് റോങ് ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലായിട്ട് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു സോറി ഫോർ എസ് ടുവിന് പകരം ഇവിടെ ഫോർ എസ് വൺ വരും ത്രീ ഡി ഫൈവ് വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതായത് ഡി ഫോറിനേക്കാളും ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയത് കാരണം ഡി ഫൈവ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഡി അതായത് ഡി ഫോർ വളരെ സ്റ്റെബ് ഈ ഡി ഫൈവിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡി ഫോർ വളരെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് ഇത് ഡി ഫോറിൽ ഇങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഡി ഫൈവിലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഡി ഫൈവിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ എസ് വൺ ഡി ഫൈവ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഹയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഫൈവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫോർ എസ് വൺ ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആയി മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതേ കണക്ക് കോപ്പറിൻ്റെത് കോപ്പർ കോപ്പർ നമുക്കറിയാം സി യു ട്വൻറ്റി നയൻ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി നയൻ ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് തെറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ ഇവിടെയും എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി നയനെക്കാളും വളരെ അധികം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡി ടെന്നിന് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് ഡി നയനിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് കാരണമാണ് ഈ ഡി ടെൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഇവിടുന്ന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ കേസ് കോപ്പറിനും ക്രോമിയത്തിനും അപ്പോൾ ഈ കോപ്പറിനും ക്രോമിയത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷെല്ലിനും ഫുൾ ഫിൽഡ് ഡി സബ്ഷെല്ലിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോമിയും കോപ്പറും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതാം ഫോർ ദി സബ്ഷെൽ for the subshell electronic configuration for the subshell electronic configuration of chromium and copper chromium and copper
half-filled D subshell or completely filled completely filled D shell show greater stability அது கொண்டானு நமக்கு இது இங்கனே happen செய்து next நமக்கு அடுத்தைப் போவாம் அடுத்த செக்சன்லைக்கு போவாம் blocks அதாயது blocks அப்பு நமக்கு நோக்காம் அம்க்கு அரியாம் periodic table is just ஒரு diagram எக்குதேசம் இங்கனே உண்டு periodic table இண்டாவு அல்லை இங்கனே உண்டு periodic table எல்லாது அப்பாம் சரிச்சாம் இதில் அமக்கு 1-2 groups இதில் அண்டாவும் இதில் 3 முதல் 12 groups இவுடி அண்டாவும் தாருவுட்டு தாருவுட்டு groups அம்மல் படிச்சதான் 13 முதல் 18 வரில் groups இவுடம் வரே இண்டாவு அப்போம் first சரிச்சாம் இதான் first group second group இ first group உம் second group இன் நம்ம உளிக்காம் S block first and second group இன்ன நமக்கு உளிக்காம் S blocks என்ன நமக்கு உளிக்காம் அதா இதி alkali metals உம் alkaline earth metals இனும் நமக்கு உந்த உளிக்காம் அயன் என்றின் comparativeல் நமக்கு உளிக்காம் S blocks அதைய வணக்கே next 3 to 12 3 to 12 வினை நம்மடு உளிக்கும் இதானு D block இது D block அதே கணக்கே 13 to 18 groupகள் நம்மல் இந்து விளிக்கும் P block இந்து விளிக்கும் P block என்ன விளிக்கும் பின்ன நமக்கு inner transition elements inner transition elements ஆனு இது inner transition elements இன்ன நமக்கு விளிக்காம் அதினா F block என்ன நமக்கு விளிக்காம். இங்கு நம்மல periodic table நான் 4 IT classified இருந்து S block, P block, D block, F block, S, P, D, F IT நமக்கு என்தியா இ periodic table நம்மல classified செய்து இருந்து இது classified செய்து இன்னும் ஒரு basis இருந்து நமக்கு அதையது 1 to 2 groups S block, 3 to 12 D block, 13 to 18 P block இன்ன transmission F block அதையது periodic table இயை பாத்தில்லது S block இவுடன் இவுடத்தம் பெரியில்லை நமுக்கு ஒரு D block இவுடன் இவுடத்தம் பெரியில்லை நமுக்கு ஒரு P block இன்ன transition element F block இங்கனையான் நம்மல blockுகளாய்டி திரிச்சிரிக்கின்ன அப்பு நமுக்கு next நோக்கம் இ blockுகளாய்டி திரிக்கான் வேறு கார்ணம் குடி நமுக்கு என்று சதிச்சோ இப்பு நமுக்கு S blockல element Mile ... S block लाने last electron fill लेए नमक्क S लाने subshell लाने fill लाने S block लेए वर्याम P लाने नमक्क अधु वर्याम P P block लाने वर्याम D लाने नमक्क अधु वर्याम दा D block लेए आनंगिल पर्याम इन नमक्क separate आइट नमक्क S block elements इन नमक्क नोका S block elements इन कोर्चीट नमक्क उन्नु कोड़दल आइट group number S block elements இல்லி எகுதேசன் நமக்கு நோக்காம் S subshell லானு last electron அந்தியா electron fill ஏனது அது கொண்டு 
ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൺഫ്യൂഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഏതിൽ എസിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് ആയി കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എസ് അപ്ഷയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ലാസ്റ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതേ കണക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ സോഡിയം എഴുതുന്ന ഇലവൻ നോക്കിക്കോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വൺ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിരീഡ് നമ്പർ നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ലാസ്റ്റ് സബ്ഷ ഈ ഇതിൽ എത്ര ഏത് സബ്ഷല്ല ഇത് ഏത് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ആണ് എന്താണ് തേർഡ് പിരീഡിലാണ് ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സോഡിയം നോക്കാം സോഡിയം ലാസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് തേർഡിലാണ് സോഡിയം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് അവിടെയും പിരീഡ് എന്താണ് തേ ത്രീ ആണ് ീ തേർഡ് പിരീഡിലാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെടുത്താൽ പിരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പി ഏതിൻ്റെ സബ്ഷൻ അതായത് ഈ പിരീഡ് ടേബിൾ ഏത് നിങ്ങൾ എലമെൻസ് എഴുതിയിട്ടും അതിൻ്റെ പിരീഡ് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പൊട്ടാസ്യം ആയിക്കോട്ടെ പൊട്ടാസ്യത്തിന് നയൻറ്റീൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിത് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് നമ്പർ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അത് ഏത് പിരീ പിരീഡ് ടേബിൾ ഏത് എലമെൻസ് എടുത്താലും ഏത് സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പർ ഇനി എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഈ എസ് ബ്ലോക്കിൽ എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ മൂലകം ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പിരീഡും ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആ ലാസ്റ്റത്തെ എസ് ബ്ലോക്കിലുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബ്ലോക്ക് എക്സ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ അറിയാം എസിൻ്റെ പി എച്ച് സീറോ ടു സീറോ ടു സെവൻ ആണ് വൺ ടു സെവൻ ആണ് അതാണെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതേ കണക്ക് മോർ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ മോർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെസ് സയനൈസേഷൻ എനർജി ലെസ് സയനൈസേഷൻ എനർജി ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഷോസ് ഡെഫിനറ്റ് വാലൻസി വാലൻസി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോസ് ഡെഫിനറ്റ് വാലൻസി ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് show ionic bonding show ionic bonding okay thank you